Γεια σα, ονομάζομαι Σιδερά Γιώργο και αυτό είναι ένα βίντεο για την πρώτη εργασία στα πλαίσια του Μαθήματο Επεξεργασία Ομιλία και Ήχου του 8ου Εξαμήνου Πληροφορική του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το θέμα τη εργασία είναι η παρουσίαση ενό λογισμικού επεξεργασία ομιλία και η επιλογή μου είναι η εφαρμογή Clownface Voice Changer. Το όνομά τη προέρχεται από το ψάρι Clown, καθώ και τα χρώματα του λόγου τη, το πορτοκαλί με το άσπρο. Αρχικά, η κύρια λειτουργία της Clownfish ήταν να, μεταφράζει ένα, να μεταφράζει ένα μήνυμα αφού το γράψεις για να το στείλει στη γλώσσα του παραλήπτη και το αντίθετο. Η εφαρμογή αυτή διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα clownfishpavlatranslator.com κάθετος voice changer. Και αυτή την περίοδο τρέχει στην έκδοση ε, 1,42% με υποστηριζόμενα λογισμικά Windows 7 και μετά. Στόχος της είναι η αλλαγή της ανθρώπινης ομιλίας και όχι ένα γενικό audio editor, δηλαδή αλλάζει τον τόνο της φωνής μας και άλλα εφέ ζωντανά τη στιγμή που τη χρησιμοποιούμε. Ένα καλό χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι κατεστημένη σε επίπεδο συστήματος και έτσι έχει με τη μία πρόσβαση στο μικρόφωνο και αλλάζει τη γενική είσοδο και όχι ξεχωριστή είσοδο για μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί το μικρόφωνο. Αναλυτικότερα, περιέχει λειτουργίες όπως έτοιμα voice effect, δηλαδή αντίκτυπα φωνής, music player, αναπαραγωγές μουσικής, sound player, αναπαραγωγές ήχων και virtual studio technology ή αλλιώ VST την οποία και θα εξηγήσουμε περισσότερο στη συνέχεια. Τώρα, για να έχουμε πρόσβαση στην εφαρμογή, αφού την ανοίξουμε, βρίσκεται κάτω δεξιά εδώ πέρα. Ε, πατώντας το δεξί κλικ, μπορούμε να πλογηθούμε στο μενού της. Η επιλογή OFF, αν την επιλέξουμε, κλείνει τελείως ε, το μικρόφωνο, δεν χρησιμοποιείται κάπως δηλαδή η εφαρμογή. Με την επιλογή «Αλλάξτε τη φωνή» μας ανοίγει αυτό εδώ πέρα το παράθυρο, το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε διάφορα έτοιμα ε, εφέ φωνής. Και για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω τη φράση «The force will always be with you» με διάφορα από αυτά τα εφέ ε, για να δείτε τις διαφορές. Ας πούμε το «Alien» «The force will always be with you» με το ρομπότ The force will always be with you. Ε, με το helium pitch. The force will always be with you. Ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο custom pitch, ε, όπως να βάλουμε μια πολύ αρνητική τιμή. The force will always be with you. Για να γίνει πολύ χοντρή η φωνή. Ή να τις βάλουμε πολύ ψηλή τιμή. The force will always be with you. Για να γίνει ψηλή φωνή, να πατήσουμε το silence για να ε, μιουτάρει τελείως το μικρόφωνο ή το effect mixer, το οποίο ε, κάνει συνδυασμό διάφορα από τα εφέ που υπάρχουν. Υπάρχει επιλογή, ε, υπάρχει αυτή εδώ πέρα η επιλογή όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα εφέ. Και αυτό ε, θα παίζει παράλληλα με τη φωνή μας, ε, προσπαθώντας να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της. Όπως, ας πούμε, αν επιλέξουμε τη φωτιά, ή να επιλέξουμε κάποια άλλα εφέ, τα οποία, όπως, ας πούμε, να βρίσκεσαι σε μία σπηλιά, τα οποία παίζουν παράλληλα με τη φωνή μας. The force will always be with you. Να... Αυξήσουμε το sensitivity του μικροφώνου ή να το ελαχιστοποιήσουμε ή να επιλέξουμε αυτή την επιλογή η οποία προεκτείνει την φωνή μας σαν echo. Επίσης υπάρχει αυτή εδώ πέρα η επιλογή η οποία αν, αν ε, κάνουμε tick ε, εφαρμόζει όλα αυτά τα εφέ στο text to speech. Αναλυτικότερα άμα πάμε εδώ πέρα στην επιλογή βοηθός φωνής μας ανοίγει αυτό εδώ πέρα το παράθυρο όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις έτοιμες φωνές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, ε, όπως η Κορτάνα της Microsoft ή τον Στέφανο για τα ελληνικά της Microsoft, να γράψουμε κάτι εδώ πέρα μέσα, όπως αυτή είναι μία φτιαγμένη φωνή και να μας το διαβάσει αυτός. Τι είναι μία φτιαγμένη φωνή. Ωραία. 
Έπειτα έχουμε τις επιλογές Music Player και Sound Player, οι οποίες αντίστοιχα ανοίγουν αυτό εδώ πέρα το παράθυρο. Μπορούμε να εισάγουμε διάφορα τραγούδια από τη βιβλιοθήκη μας ή κάποιο τραγούδι από το διαδίκτυο βάζοντας το σύνδεσμό του εδώ πέρα. Να φτιάξουμε μία playlist και αυτή να παίζει μέσα από το μικρόφωνο μας. Έχουμε τις επιλογές να αξομοιώσουμε την ένταση ή πολύ απλά ε, οποιοδήποτε ήχος παίζει μέσα από τα, τις συσκευέ εξόδους μας να το παίρνει σαν ε, είσοδο. Και αυτό εδώ πέρα για τους ήχους, οι οποί, το, το οποίο παράθυρο έχει φτιάξει ήδη κάποια, κάποιους έτοιμους ήχους, όπως ας πούμε τον πυροβολισμό ή κάποιους άλλους. Ε, Smoke weed every day. Ε, τους οποίους μπορούμε να παίξουμε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορούμε να προσθέσουμε δικούς μας ήχους, να διαγράψουμε κάποιους από αυτούς, να ε, αλλάξουμε την ένταση, ε, καθώς και να επιλέξουμε πιο κουμπί, δηλαδή hot key, θέλουμε να χρησιμοποιούμε για να παίζει κάποιον από αυτούς τους ήχους. Μετά έχουμε την επιλογή VSTFE, το οποίο... το οποίο VST αντιστοιχεί σε Virtual Studio Technology και είναι ένας τρόπος διεπαφής των κατασκευασμένων ήχων από διάφορους χρήστες με την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να φτιάξει κάποιον ήχο ή κάποιο εφέ με μια εφαρμογή για audio editor και έπειτα να, να περάσει αυτά τα VST effects αρχεία στο directory του Clownfish με ένα απλό αντιγραφή επικόλυση και να τα χρησιμοποιήσει με την εφαρμογή. Έπειτα έχουμε την επιλογή άκουσε το μικρόφωνο και άκουσε μουσική ήχο για να ακούμε αυτές, τους, αυτές τις μουσικές ήχους που βάζουμε ε, να ακούν οι άλλοι χρήστες να τις ακούμε και εμείς ή να ακούμε το μικρόφωνο μας. Τις ρυθμίσεις οι οποίες μας δίνονται κάποιες επιλογές όπως το System Integration όπου μπορούμε να κάνουμε διάφορες, διάφορων ειδών εγκαταστάσεις στο μικρόφωνο μας ε, να επιλέξουμε σε ποιο μικρόφωνο θέλουμε να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή ή να αφαιρέσουμε. Έπειτα επιλογές όπως να φτιάξουμε τα δικά μας hotkeys για διάφορα εφέ, ήχους κτλ. Την επιλογή αν θέλουμε η εφαρμογή να ανοίγει κατά το άνοιγμα των Windows ε, και να παίζει κάποιον ήχο όταν κλείνει ή ανοίγει η εφαρμογή ή να επιλέξουμε κάποιο χρώμα της αρέσκειάς μας. Έπειτα έχουμε την επιλογή να διαλέξουμε ποια γλώσσα θέλουμε να προβάλλεται. Η βοήθεια που μας πηγαίνει στο, δι... στο διαδίκτυο για να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Ε, αυτή η επιλογή όπου ψάχνει αν υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες ενημερώσεις για την εφαρμογή. Αυτή η επιλογή όπου μας πηγαίνει στην σελίδα του... της εφαρμογής στο διαδίκτυο. Αυτή η επιλογή που μας ανέγει αυτό εδώ πέρα το παράθυρο και λέει κάποιες γενικές πληροφορίες όπως την έκδοση που τρέχουμε σε ποια αρχιτεκτονική και τα λοιπά. Και η επιλογή έξοδος όπου αν την πατήσουμε τερματίζει τελείως η εφαρμογή και δεν τρέχει καθόλου στο σύστημα. Αυτά είχα να πω. Ό,τι απορίες έχετε είμαι διαθέσιμος να τις απαντήσω. Σας ευχαριστώ.